2023年7月、今年も連日猛暑日が続く中、兵庫県西宮市にある甲子園球場で、第105回全国高校野球選手権大会が開催されました。決勝戦を舞台に勝ち上がったのは、宮城県代表、仙台育英高校と、神奈川県代表の慶応高校。両校死闘の末、3486校の頂点に上り詰めたのは、神奈川県代表の慶応高校でした。今回は、慶応高校野球部にまつわるエピソード50選をご紹介しましょう。慶応高校優勝は2回目だが、前回優勝したのは1915年。大正5年以来、実に107年ぶりとなる。慶応高校は、現在神奈川県日吉にあるが、もともと東京都に所在していて、東京代表として甲子園出場したことがある。1953年大会に出場した際には、北海高校との対戦ではノーヒットで勝利している。慶応高校野球部には、心得というものがあり、大きく分けて3つの目的がある。心得その1、野球というスポーツを通して、生涯の社会の先導者としての資質を身につける。心得その2、日本一を目標とし、古い体質の日本の高校野球に新風を吹き込むこと。心得その3、野球に関する高い技術、知識、体力を身につけ、卒業後、慶応義塾大学野球部に入部し、神宮球場で活躍する。野球部にはさらに武勲があり、日本一になろう。日本一になりたいと思わない者はなれない。今の自分を許すな。自分のプログラミングができない人間は負ける。など、現代風な表現がいくつもあり、慶応は、真摯たる行動を取るようにと明記されている。髪型でも注目を集めた慶応高校野球部。森林監督は現在の高校野球のあり方を刷新し、長時間練習をしない髪型自由を取り入れたが、現在80代になる OB 曰く、1960年代にはすでに髪型は自由だった。森林監督は腰の低い人であり、部員も森林さんと呼び、ミーティングでは意見や質問が飛び交い、他校とは雰囲気が明らかに違う。2015年、慶応高校野球部の監督に就任した森林監督は、慶応幼稚舎で教鞭を取り、夕方から野球部監督として活動している。森林監督は大学卒業後、3年間 NTT に就職し、法人営業の仕事をしていた。森林監督は、慶応高校野球部 OB だが、当時監督を務めていた上田監督に、サインを選手で作るようにと言われたことに充実感を覚え、自分たちの頭で考える野球の面白さに目覚め、指導者になる道を選んだ。慶応高校野球部にはコーチ制度があり、慶応大学から各ポジションに学生コーチが在籍しており、バッテリー、打撃、守備、総繰りと担当ごとに部員を指導している。そして森林監督も慶応高校野球部の学生コーチを務めていた。森林監督が高校野球の指導者になった理由は、坊主頭など、現在の高校野球にある課題を解決するために指導者になったらしい。また森林監督は、高校野球のしつけ問題や全力疾走、涙、汗といったものをメディアや大人が求め、球児自身の意思で身動きが取れない現状にも息を途絶えているようだ。学生コーチが部員に与える影響力、信頼度は絶大で、大学生と高校生と感覚が近いことで、勉強を教えてくれたり、監督や親御さんに話せない悩みや人生相談に乗ってくれる。学生コーチの監督からの信頼も厚く、学生コーチに LINE で練習メニューを送れば、部員に練習メニューを伝えてくれるという仕組みになっている。指導も細部に至るところまで充実しており、テクノロジーを利用した指導も行っている。自由な部分だけがクローズアップされるが、ほうれん草にはシビアな部分もある。練習を休むときは、監督はもちろん、首相、副相、新人監督に許可を得なければならない。故障や怪我等はすぐに監督、担当コーチに報告し、勝手に病院に行ってはいけない。慶応高校野球部は、エンジョイベースボールで知られているが、その一例として、脱丸刈り、むやみやたらな声出し禁止、グラウンドへの出入りの際、一例はしなくてもいい。選手同士で必要な声掛けは三つだけ。午後が来たらゲッツーよと準備の声。間に合わないから投げるなと状況判断の声。今のナイスボール、ナイスバッティングという評価の声がある。これは声を出すことが目的でなく、声を出して選手同士や選手とベンチの一体感を共有することを目的としている。
慶応高校野球部員は107名だが意外にも寮はなく地方出身の部員は民間の寮に住んでいる慶応高校野球部には伝統はあるが練習の片付けは下級生の仕事といった昔ながらの考えはなく全員で行うことにしているまた1年生が仮に先輩の選択をした場合には先輩からお小遣いがもらえるらしいただし先輩によってもらえる小遣いは異なるらしく先輩の懐具合が推測できるらしい慶応高校には推薦クラスはなく推薦入学した人でも他の一般学生と同じクラスで授業を受けるため成績優秀の人しか入学できないよって必然的に文武平等な野球部員しか存在しない自主性を尊重するとは言うものの甲子園で優勝するほどの実力を持つ野球部練習はきつく特にアンブレラというランニングが群を抜いてきついらしいアンブレラとはホームからセンターセンターからライトライトからレフトへレフトからセンター経由でホームに戻る特殊なランニングメニューらしい練習時間の制限があるため時間内に走りきれなかった時は次回追加で残った分を走らされたとえ時間内に走ったとしても7本から8本くらいは追加で走らされるらしい授業のある日より休日の方が多くより多くの練習時間ができると思うのだが野球部はいつも通りの練習時間で切り上げるようだこれは全校レベルで統一されているが決して強制されているものではないらしい慶応高校野球部は全国有志のチームで構成され実施しているリーグ戦に参加している2023年6月には宮城県東北高校青森県弘前学園聖愛との3校で練習試合を行いポジション別に各校の選手が交流する機会を設けたりチーム間のメンバーをシャッフルしてミックスゲームを行うなど斬新なアイデアに取り組んでいる仙台育英の末監督は慶応の印象を聞かれ勢いだけじゃなく真に実力もある知性の高いチームで瞬時の判断がすごくいい当たり前かもしれないですが一番強いチームが上がってきたと決勝戦前に語っていた慶応高校野球部には甲子園の申し子と言われた甲子園の通算本塁打1位の清原和弘氏の次男、清原勝次選手が在籍している。準々決勝の沖縄昇格では1回に大画出場したもののあえなく凡退。しかし、場内アナウンスの際に起きた大歓声が凄まじく、沖縄昇格の監督は試合後に、間違いなく清原選手の登場で雰囲気が変わったと試合後語っている。清原勝次選手は出場時2年生だが年齢は18歳来年3年生になるが在籍4年目となるため甲子園に出場できない清原勝次選手は1年生の時に学業不振という理由で留年しているやはり偏差値76の進学校であることから文武平等をこなすのも大変なようだ現役のプロ野球選手で慶応高校 OB には東京ヤクルトスワローズの木澤直文や福岡ソフトバンクホークスの柳町達がいる。北海道日本ハムファイターズの郡司優也選手は、慶応高校を受験したが不合格となり、仙台育英高校に進学した。そのため本人曰く、僕のための決勝みたいになった気分で楽しみです。と興奮気味だった。慶応高校野球部の活躍と同時に注目されたのが、応援団の多さとアルプススタンドを揺らす圧倒的な音量とブラスバンドの迫力で、一時は SNS で、ハッシュタグ、慶応の応援がトレンド入りした。慶応高校は男子校であるが、チアリーダーは、系列校である東京慶応義塾女子高校の生徒が担当し、迫力のある応援に加えて、見事に花を添えてくれた。慶応高校には応援団はなく、慶応義塾高校応援指導部が応援を統制し、応援席にいる一般の来場者と一緒になり、全体のパワーを上げるのが役割だと言われている。応援席を赤く染めるメガホンを回しながら歌う烈火は2008年慶応高校が3年ぶりに選抜出場を決めた時応援部と吹奏楽部の両部長が系列校である慶応式 OB で弁護士の中谷氏に依頼してできたオリジナルの楽曲である早稲田を倒せ慶応のフレーズでおなじみのシリウスは主にチャンス到来時に演奏され慶応慶応陸の王者慶応の若きは得点を挙げた際に応援席が肩を組んで一体となり歌われる曲である慶応高校野球部の胃袋を満たしてきたのが東急東横線日吉駅西口にある創業61年の虎ひげさんでホール担当の佐藤さんは選手のお気に入りメニューを覚えているそうで
野球部も生徒が来店するといつもこでいいと聞くだけまさに母親代わりの存在となっている野球部向けに食事後注意8か条があり完食で食べるものに注意するという講義はおすすめパターンとして牛乳と果実それにホットドッグチーズクラッカーハンバーガーサンドイッチおにぎり等を組み合わせますと明らかに偏ったおすすめが書かれている決勝戦で相まみえた慶応と仙台育英の両校ユニフォームが似ていてどっちがどっちかわからなくなる時がある慶応と仙台育英のユニフォーム告示の権利は仙台育英の加藤武彦校長の存在が関わっていると言われている加藤校長は慶応義塾中等部に入学以来大学卒業まで一貫して慶応を貫いた縁あって仙台育英の教員着任後野球部のユニフォームを変更する話が持ち上がり母校で愛着のあるデザインと同じにしたいと慶応義塾体育会に直談判し快諾を得て仙台育英のユニフォームが現行のデザインのものとなった慶応高校と仙台育英の決勝戦が決まるとチケットはわずか1時間で完売特に慶応高校応援席がある三塁側チケットは数分で売り切れプラチナチケットとして10倍以上の値段で売買されたといういかがでしたでしょうか今回は2023年夏の甲子園大会を制した慶応高校野球部に関するエピソードを50個選んでご紹介しました慶応高校の森林監督曰く高校野球の新しい姿と語るように時代の流れを感じる大会でした他にもこんなエピソードがあるよと思われましたがぜひコメント欄に書き込んでください最後までご視聴ありがとうございました